en, en una hoja. He said, I'm, I'm talking about parts of an apple, and I, and I say, okay, there's, there's the peeling. So la cáscara. And, and then I have a subpoint A. Su punto, su punto A. And then I have a sub, sub point one to point A. Su, su punto uno a, a. And then I have a sub, sub point to that. Y, y a minúscula al su punto uno de A. Nobody can follow this kind of thinking. No, no, no va a seguir ese tipo de pensamiento. Not even you. Ni ustedes. And if you do this, I can tell you where your eyes will be during the sermon. Si haces eso, yo puedo decirte dónde, dónde tus ojos van a estar cuando estás predicando. If, if you have a detailed outline like this, you will spend your whole time sí. looking here. Si hay tantos detalles en su bosquejo, todo el tiempo vas a estar viendo hacia abajo. Nunca vas a ver la congregación. So how much better it is to remember that you have two or three main ideas. Es mucho más, es mucho mejor decir estos son mis dos tres ideas principales y estos and, son los puntos, los ideas principales. ¿no? Y debajo de la idea, explicación, aplicación, ilustración. Mucho más sencillo, ¿verdad? For instance, if, if I have parts of an apple, de una manzana. one part of an apple is the peeling. Cáscara. Look Uno. with me in verse number seven. Versículo siete es la cáscara. I read verse number seven. Leo versículo siete. It talks about the peeling Habla of an de la apple. Cáscara de la, de la manzana. I explain and illustrate Explico, and apply the peeling of an apple. Por qué la cáscara es tan importante. A second part of an apple Segundo is parte de la manzana, the seed. La semilla. Look with me at verses 9 through 10. En versículos 9 a 10 habla de la semilla. I read verses 9 through 10. Leo versículos 9 a 10. And then I explain and I illustrate and apply the seeds of an apple. Puedo ilustrar y aplicar las semillas. And then I say the third part of y an apple is parte, the worm. El gusano. Look with me at verse 12. Now, <laughs> notice, <laughs> let me tell you what do not do. Lo que no debes hacer. As he mentioned, Como once, he when I say that I'm going to talk about parts of an apple, all of these things that I mentioned need to be parts of the apple. Si yo digo, voy a hablar las partes de una manzana, cada punto debe ser una parte de la manzana. Tiene I, que relacionarse con el título. I do not say, point number four, Apples taste good. Y no decir, punto número cuatro, manzanas saben bien. Tienen buen sabor. Yeah, manzanas may taste good, but they're not a part of an apple. Quizás saben bien las, bien las manzanas, pero no es parte de una manzana. ¿Por qué mencionas eso? No tiene que ver nada con el título. So you need to do everything that you can do to make this clear to your people. Y usted tiene que hacer todo lo que puede hacer para que este pueda ser claro. Una presentación claro a, su, a, a, a la congregación. And I'm going to let you in on one of the great secrets and mystery of preaching. Les voy a compartir un secreto, un misterio de la predicación. There are about four characteristics of great preaching. Hay cuatro características de un buen sermón, de buena predicación. One Primero, is that it is biblical. Que es bíblico. Two Dos. is that it applies to the life of people. Aplica la vida actual. Three. Tres is that it is very clear. Tres es muy claro. And number four is that it is very interesting. El cuarto punto es, es muy interesante. Llama la atención. Almost everyone can practice at least one of these habits. Si todos podemos poner esto en práctica, ¿verdad? And it is true. I hear some The first people, one was what? First point number one was what? Sorry. I don't remember. <laughs> I, uh, biblical, very biblical. Biblical. Sometimes I hear people who are very biblical. A veces escucho personas que predican son muy bíblicos. But they are very boring. Pero muy aburridos. Sometimes I hear people who are very clear. Hay personas muy claros. But they're not very biblical. Pero no son muy bíblicos. So, if you do only one of these, people will say, good. 
Si usted puede lograr hacer solamente uno de estos deberes, la gente va a decir, eso está bien. If you put two of these characteristics together, people will say, hmm, we have a pretty good preacher. Si, si puedes lograr hacer dos, ellos van a decir, hey, él predica bien. If you do three of these together, people will come from the outside to si, hear si you preach. Si puedes cuatro, lograr hacer cuatro de esos puntos, personas van a llegar más solamente para escucharte eh, uh, predicar. If you put four of these together, puede ser los, los cuatro, they will make you the Pope. Van a, vas a ser el Papa. <laughs> the, the Pope doesn't speak that well. Huh? The, our, the Pope we have not doesn't speak that well. <laughs> Es porque el Papa de hoy no habla, siempre, siempre lo están regañando por lo que dijo ¿verdad? el Papa de hoy. So, so you, 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 you understand what he's talking about in making sure that, that your structure is biblical sí. and that it's clear. La estructura bíblico, claro. And, and if it, and if you do explanation and application, it will be biblical and it will be relevant. Si haces explicación, explicación, va a ser bíblico y va a ser uh, uh, actual. Si ¿Sí vieron, muy sencillo, muy sencillo. Um, I want to, I, I want us to, to move now uh, somewhere in your book, in the back, in the back of the book. En su libro atrás, uh, I talk about other sermon uh, methods. Otros and I, and I de sermones. To, I want us to. Talk about y quiero hablar de otros métodos, otras presentaciones, maneras de presentar sermones. ¿Sí lo encontraron? Setenta, so page seventy. Okay. Setenta. Yeah, I'm looking at oh. the. I'm trying to get the. Let me see if I can help you. Uh, hmm. Uh, oh, is that what you want? That's exactly what I want. Okay. Uh, let's. Give up. Are That's you want to move it more? I think she moved it for you. No, but I, I want I want to move it. Okay, let's talk about a flower that is like a sermon. Un flor es como un sermón. And uh, maybe. Uh, let's say the main idea el tema principal is of course always going to be found in the text. Texto, siempre viene del texto. And uh, let's say that this text is Luke chapter 15. Vamos a decir que este texto es Lucas capítulo 15. You all, you all discussed that last Anoche night. Anoche hablaron de eso. Son. But, but actually, uh, in Luke chapter 15, I would only have Three ideas instead of uh, sí. instead en, of the actualmente en Lucas 15 solamente teni, tuviera yo tres ideas y no cuántos son ahí cinco because yeah because in in Luke chapter 15 it is the story of the lost coin la and moneda the, perdida and the story of the lost sheep oveja perdida and the story of the lost son no hijo perdido verdad tres puntos principales ¿eh? So, Tres ideas. my main idea is actually very clear from verses 1 and 2. Versículo 1 y 2 nos dice la idea principal muy claramente. In, in Luke chapter 15. En, en, en Lucas 15. Because we understand from these verses why Jesus told these three stories. Entendemos esos versículos porque Jesucristo contó estas tres parábolas, estas tres historias. Because they, the, the religious people were complaining because Jesus was, was uh, spending a lot of time with uh, unsaved people sí. and he was eating with them and, and they just felt like that wasn't good. So, los religiosos estaban quejándose con Cristo porque él pasaba todo el tiempo con los pecadores, con personas que, que, que no pasaban tiempo en el templo y ellos decían, estaban condenando eso. Eso no está bien, Cristo. ¿Por qué pasas tiempo con ellos? And so if you look at verses 1 and 2, it's almost as if Jesus is saying, you think that's bad, let me tell you more about how God loves sinners. Sí. Jesucristo, dijo, Jesucristo dijo, 
¿Usted piensa que eso está mal? Yo juntándome con ellos, déjeme decirle lo que, lo que Cristo piensa. Cuanto Dios ama al pecador. Si usted piensa que yo estoy tomando mucho tiempo, Dios ama al pecador. And so he starts off just by. Y empieza just, hablando. He starts off. Oops. oops uh, he, he starts off by telling this story of this woman who has a coin and, and it was very precious to her and she lost it. Y empieza a hablar de una mujer de una mujer que tiene una moneda muy preciosa para ella, algo muy especial para ella y la perdió. And then Jesus says. And, and when she found it, she was so happy. Y cuando lo encontró, estaba, se regocijó, regocijó. Estaba bien contenta. And, Rego, hmm? I'm sorry, go ahead, sir. They got me. Regocijó, así es. <laughs> and, and, and then it's as if Jesus said, and that's not all. There, there, was, a, there was a shepherd who had a hundred sheep. Y también había un pastor que tenía cien ovejas. And, and, and one of them wandered away. Y uno se perdió. And, and the shepherd left all of the others and went out to find that sheep. Y el pastor dejó los de otros 99 para buscar el, la oveja perdida. And when he found it, he, he put it over his shoulders and he brought it home and he was happy. Y lo encontró, lo cargó, lo llevó a su casa, estaba bien contento. Now, I'm not explaining and illustrating and applying anything yet. I'm Mira, just telling these three ahorita stories. Ahorita no está explicando, no está aplicando, solamente está recontando la historia. And, 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 and then Jesus, as if that were not enough, Jesus went on to, to heap uh -huh. another story on the si top no of that. Si no fue suficiente, ya dos, do, do, dos historias, un tercer historia. He said, you know, a father had two boys. Había un padre con dos hijos. And then he tells the story of the lost son in the son that stayed home. Y luego habla la historia del hijo perdido y el hijo que se quedó en casa. And what Jesus was saying in all of this is, God not only hangs out and fellowships with sinners and eats with sinners, God searches after sinners and is happy uh -huh. when they come to him. Y lo que estaba comunicando que Dios no solamente quiere tomar tiempo y comer con pecadores, él busca pecadores y, y está contento cuando los encuentra. And all three of these ideas are making the one point of the text. Y los tres ideas hacen el, el tema principal del texto. And that is that God loves lost people and rescues them and rejoices when they come to know him. Que Dios ama al perdido y los rescata y se regocija. Esa es la palabra, ¿eh? Cuando los encuentra. Now, if I were preaching this sermon to a group of unsaved people, I would make it an evangelistic sermon. Si yo estaba predicando este sermón a un grupo no, que no son salvos, sería un sermón muy evangelístico. I would, I, I would talk to them first about, about do, do you understand how much God Loves you and Primeramente wants you to be les decía, ¿usted entiende cuánto Dios les ama y desea su salvación? And, and I would, maybe, actually my story is the illustration, I would certainly apply this. Y luego, luego lo voy a aplicar, Dios te ama y desea su salvación, le voy a dar aplicación. And, and I would say to these unsaved people, Have you figured out yet how much God loves you? Le, si, si era un grupo de personas salvo, ¿ustedes se han dado cuenta cuánto les ama Dios a ustedes? Don't you think you should be responding to God's love? ¿Usted no de, piensa que debe responder al amor que Dios tiene para usted? Do you know how much it cost God? Do you know how much it cost God to, to find you and to save you from your sins? ¿Sabías cuánto le costó a Dios para encontrarte a ti y para salvarte de tus pecados? Le costó mucho a Dios hacer eso. He gave his very son on the cross to die for you. Para morir una, en, por, por usted en la cruz. Why would you not want to love a God like that? ¿Por qué no quieres amar un Dios que te ama tanto así? And so I would use, because of the objective that I have in relating to these lost people, I could take this passage, actually, as many of you said last night, and use it to encourage people to let themselves be found by God. Sí. Yo puedo usar este pasaje para ayudar a la gente a ser animados, dejarse ser encontrado por Dios. But in this setting today, Pero en este contexto, I'm not talking to lost people. No estoy hablando de personas perdidas. So maybe the point... The consecrating point that I want to make is, huh? if God loves sinners this much, 
Why do you and I not love sinners this si Dios ama al pecador tanto, ¿por qué nosotros no amamos los pecadores como Dios les ama, tanto como Dios les ama? If God is like a woman who sweeps a house everywhere and, and a shepherd that goes out to find a sheep and a father that waits for the son, why are you and I not waiting for lost people like Si Dios es como una mujer busque, buscando, barriendo en la casa, buscando la manera, mo modera, moneda, y, o como un pastor buscando la, la oveja perdida, o un pa padre buscando a su hijo perdido, ¿por qué nosotros tam también no estamos buscando los perdidos? También? So that the application of my sermon ¿Y la aplicación va a ser qué? Is that, is that we as Christians would be as willing to seek the lost as God is. So, la aplicación no es evangelístico, la aplicación es que, que nosotros como cristianos debemos estar tan dispuestos como Dios buscar el perdido, amar el perdido. So, can you see in that particular setting how it really would become one of asking Christians to consecrate themselves to sí. this type of soul winning sí. service. So, pueden ver que en este tipo de sermón la aplicación va a ser consagración, se deben consagrar hacer que buscar los perdidos. So, amar a la gente como Dios los ama. So in what I call the flower sermon, uh, yeah. it's it's that sometimes you find a text that pulls things together and and you have different ideas that that text gives you about the one meaning. Sí, a veces el, el, el sermón de flor es como lo, el, lo que acaba de ser, es un, un, un texto que tiene varias ideas y cada idea te lleva, te regresa al punto principal. Punto is, principal. is that the lost sheep or the lost? Oveja perdida, ¿eh? Lost sheep. The first was lost sheep, the second was lost coin, and this one's lost son. Order. Okay, so it does say sheep. One yes. of them, the translator had it, the lost eye or something. Uh -huh. No um, says ovejas. Okay, do, do, do you get the idea about this type of sermon? It says lost sheep, plural. Okay. ¿Sí entendieron eso? Todo regresa al texto. Let's look at another type of sermon you might use, and that is, it's what I call a pyramid sermon. Vamos a ver el sermón de pirámide. In the pyramid sermon, things are built on top of one another. En el sermón de pirámide, uno se edifica sobre el otro. Un punto se edifica sobre el otro. In, in the text, one idea builds right on top of that idea, sí. and then another idea, and then en another texto, idea. Una idea edifica sobre la otra idea, luego otra idea, lo, todos se conectan uno arriba del otro. For instance, uh, you have your Bible, look in Romans 15, 29. Usted tiene su Biblia, vamos a ver Romanos 15, 29. You need to borrow a Bible, don't you? Romanos 15, 29. So Paul's writing the church at Rome and listen to how he says he's going to come to them. Pablo está escribiendo la iglesia en Roma y escúchalo como él está hablando con ellos. I don't know what to read. Can I get some notes to read it? Because I need to find it first. Can someone read this? Alguien lo puede leer. Amen. Okay. No más 29, he says, I'm sure it, it doesn't say coming to you. Look. The, I'm, I, I'm sure that when I come to Rome, I will share with you all the good that we have received from Christ. What translation is that? ¿Qué traducción es ese? Yeah, lenguaje actual. It, mm. it's, it's, a, it's a modern translation. Okay, someone else have an older translation. ¿Alguien tiene un, 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 un tra, traducción más literal? Oh, we're speaking in tongues. <laughs> yeah. And I know when I come to you, I will come with the abundance of the blessing of the of the gospel of Christ. No puedo ver. Okay, Paul says, I want you to know I'm coming to you. I'm coming to visit you. Yo quiero, yo quiero que ustedes saben que yo, yo, yo voy a ir a ustedes. But then he says, I'm Vaya. not just coming, I'm not just coming for a visit 
You know, I'm voy, coming to bring you a blessing. You know, solamente voy para visitar. Yo voy para bendecirles. Yo voy a ir para bendecirles. No, is, is that not correct? Sí. I'm, I'm, I'm coming. I'm coming, but I'm, I'm coming. Yo vengo to you. I'm coming with a blessing. Bendición. No. Vengo y traigo bendición. And isn't that the way it should be when the people of God gather and meet with others? They should come with a blessing. No siempre debe ser así con el pueblo de Dios, con, el, con la gente de Dios va a un lugar. No debe siempre llegar bendición. No siempre debe llevar bendición nosotros. Amen. That's right. Amen. When we get together, we don't get together to criticize one another or to evaluate the world. We come with a blessing. Cuando nosotros juntamos, nos juntamos con cristianos, no nos debemos juntar para criticar los unos a los otros. Debemos llegar para bendecir unos a otros. But Paul built on top of that idea and said, actually, I'm coming, I'm coming with an abundance of blessing. Sí. Y, y, y Pablo edifica sobre eso porque no, no solamente vengo con bendición, Vengo con abundancia de bendición. I'm, I'm, I'm coming, I'm, I'm bringing much blessing to you. Traigo abundancia de bendición, no nomás una bendición. There are some people who, when they come into their life, they don't bring any blessing. Hay you. personas que llegan a su vida y no traen ninguna bendición. <laughs> But there are other people, when you see them, when they come into your life, they bring an abundance. Pero hay otros blessing. cuando llegan, usted puede sentir la, la bendición en abundancia. Ellos traen una bendición en, en abundancia. Paul was that kind of person. Y Pablo era ese tipo de persona, traía siempre en abundancia. God had blessed him so much that he was always wanting to bless others. Él ha, había recibido tanta bendición de Dios que él deseaba bendecir a otros. God had blessed him with so many experiences that he wanted to share those experiences. Él tenía tantas bendiciones por su experiencia. Él quiere compartir sus experiencias para que otros también puedan ser bendecidos. He was overflowing with an abundance of blessings. Estaba fluyendo de bendición, fluía de él. Wouldn't it be wonderful if when people came to our churches, they found an abundance of blessings for no, their lives. No sería bueno que cuando viene visitante a, a, a su iglesia, que ellos encuentren en su iglesia una abundancia de bendiciones. Uh, sería some, bueno eso. Some, sometimes they come and they find uh, criticism. A veces llegan a la iglesia y, y, y encuentran críticos. Sometimes they come and, Critica. and, and they and they find uh, judgment a veces juicio llegan a la iglesia y encuentran juicio but paul said i want you to know when i come to you you're going to be so happy because i'm coming with an abundance of blessings pero pablo dijo cuando yo llego van a estar contentos porque yo llego con abundancia de bendición but paul wasn't finished he he's he's building on top of that pero sigue edificando y no terminado con bendición abundancia de bendición He said in this verse, when I come to you, I'm coming with a, a, a blessing. I'm coming with an abundance of blessings. And these are, are the blessings of Christ. Y dice, yo vengo con bendición. Actually, it's the gospel of Christ, sí. is it not? Yes. Sí. These are, Viene con bendición, abundancia de bendición, y la bendición es del evangelio de Cristo. Más. So, I'm, I'm coming to you. And I'm coming to you as a blessing, and I'm coming to you with an abundance of blessings, and I'm coming to you with an abundance of blessings of the good news. Amen. Yo vengo con bendición, con abundancia de bendición, y bendición del evangelio, de las buenas nuevas en Cristo. And it's, and it's the good news of Jesus sí. Christ and what he's done for us. Buenas nuevas en Cristo, lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. When you and I interact with other people, do we come to them with a blessing? Con nosotros nos encontramos con otras personas, llegamos con ellos con bendición. Do you come with abundance? Do they know you bring an abundance of blessings? Ellos, ellos ven que el, una abundancia de bendición en su vida. And it will be abundance of blessings of the good news. Y esa bendición incluye la palabra de Dios, las buenas nuevas de Cristo. And it's the good news of what Jesus Christ has y done for us. Y son las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho para ellos y para nosotros. Now, this is simply taking a passage and building one idea on top of the other, like a pyramid. Este es, este es muy sencillo. Tomando un pasaje y, y edificando una idea sobre el otro como un pirámide. And you will find many passages in Scripture that, that it's not just that it is a list of one item after the other, it is that it builds on. Sí. Y vas a ver mucha escritura así. No, 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 no realmente es una lista, pero sí empieza a emocionar. 
uno tras otro tras otro. So, so usted lo puede dedicar así. Now you say, well, well, how do I find this? ¿Cómo puedo encontrar eso? You find it in your Bible study as God talks to you, as we were talking about last night. Lo encuentras en el estudio bíblico mientras que Dios te está hablando. Cuando usted está teniendo su estudio bíblico, Dios empieza a hablar, empieza a ver los partes en que puedes dedicar. Because the way you get these ideas is by thinking about every word and every phrase. ¿Cómo vienen las ideas? Pensando en cada palabra, cada frase, definiendo cada palabra, entendiendo cada frase. Ahí, de ahí vienen las ideas. Clear? Claro. Ok, let's look at another example. Otro tipo. I, I said to you that uh, at some point I wanted to tell you how you could use a story that would lead you to the text. Una vez, yo dije, les iba a enseñar cómo usar una historia y esa historia te guía hacia el texto. Now, I heard this story when I was growing up as a child in an orphanage. Yo, 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 yo encontré este, este, yo escuché esta historia cuando yo uh, estaba creciendo como un niño en, en un ofernatorio. And I have never forgotten the story. Y nunca se me olvidó esa, esta historia que, que me contaron a mí de niño en, en la ofernatorio. It was one of two or three little stories that they told the children that helped me learn what it meant to become a Christian. Eran uno de los dos o tres historias que nos contaban a nosotros cuando era, era niño para ayudarme a entender lo que era ser un cristiano. Uh, uh, Later, I began doing some research and discovered that this event actually happened. Después, yo, yo busqué esa historia y me di cuenta que era verídico, que era verdad. No era un cuento, era verdad. There was a man who worked for the railroad doing the switching of tracks from one uh -huh. track to the other. Había un hombre que trabajaba en, en el fierro carril y él era que cambiaban lo, 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 los carriles de uno a otro. ¿Cómo, cómo se llama eso? Las vías, él cambiaba las vías para mover, para que el, el, el tren podía cambiar de un carril al otro, las vías. And his task was to make sure that at a certain time the tracks would be open so that the train could pull off to the side and get water and whatever before it crossed the bridge. Y, 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 y su meta era que mover la vía para que el tren podía sal salirse de ahí para llenarse de agua y, y lo que necesitaba antes de cruzar el puente que estaba adelante. And then it was to make sure that the tracks joined so that the train could go safely across the bridge. Y luego cambiaba la vía para que el tren podía seguir su camino y cruzar el puente. One day he noticed the train was sounding off in the distance. Un día escuchó, podía escuchar que ya venía el tren. Unfortunately, he was able to see that his small son was playing inside the tracks that needed to be closed. Y él se dio cuenta que su niño pequeño estaba jugando donde las vías cambiaban. If he closed the tracks, his son would be crushed. Si él cambiaba la vía, iba, iba a matar a su hijo, porque la vía iba a aplastar a su hijo. If he left the tracks open, the train would fall into the river and not cross the trestle. Pero si dejaba la vía abierto, el tren iba iba a brincar las vías y cayera dentro del río que antes del puente. He could not save his son and at the same time save the people so, on the train. No podía salvar su hijo y y la misma manera salvar la gente en el tren. So with great grief he closed the tracks upon his boy so that people on the train would be saved. Y con mucho dolor se rió, se rió la vía, mató a su hijo para que los, la gente del tren podía ser salvos. In the very same way, en la misma manera, the Bible tells us, la palabra de Dios nos dice, in the book of Hebrews, en Hebreos chapter 11, 11, en Hebreos 11, that God was not willing to save his own boy in order that he could save us. Que Jesucristo, que Dios el Padre, no estaba dispuesto a salvar su propio Hijo para que Él podía salvar a nosotros. Now, I'm going to let you find that passage in Hebrews 11 or wherever it is, but do you see what I just did? ¿Viste lo que hizo? 
usó una historia interesante que llamaba la atención para guiarle al qué? Al texto, al punto bíblico. Do, do you see that I simply used the story, a non-biblical story, to make my way into the Bible text? Podría ser que usé una historia no bíblico, pero esa historia me guió hacia el texto, me guió hacia el punto bíblico que yo quería usar. And as we said uh, on Thursday night when we started, this is where your concordance will help you a great deal. Una vez más, este es el lugar donde la concordancia le va a ayudar. Everybody clear? Claro. Let's move on. Vamos así. How do you move from a text to a story? ¿Cómo movi movimos ahora el opuesto? Ahora vamos del texto a la historia. Antes era la historia del texto, ahora es del texto a la historia. Ok, en este caso, maybe I began my sermon with the telling of the story of the prodigal son. Aquí voy a contar, quizás voy a iniciar en contando el, el, el del hijo pródigo. And after I tell this story, I may say something like, Y después que yo cuento la historia del hijo pródigo, yo voy a decir algo en transición. Let me show you how you might see this in our life today. Déjeme compartir con ustedes donde usted puede ver esto en su propia vida de hoy. And then I may tell an entirely different story from life today that reemphasizes the same love of God's great love for us in giving his son except I I, I do it in a story from life today. Ahora voy a contar una historia de, de, de la vida actual que es una ilustración de la historia de, de Hijo Pródigo, cuánto nos ama Dios, que, que los, nos quiere encontrar. So what I have done is I have used the Bible story to set forth the main idea and then I have gone to life today. Lo que yo hice es, usé, conté la historia bíblica para enseñar mi idea principal y luego usé una historia para moverlo a la día, vida actual, para aplicarlo a la vida actual. And my sermon, mi sermón, is going to move back and forth otra between vez, those el sermón, concepts. Explicación, explicación, explicación. ¿Se recuerda? Así va a ser el sermón. So, so it does not always have to be uh, the the starting with a biblical account to make your idea. Uh, no siempre tenemos que iniciar con un punto bíblico, texto bíblico para para presentar su idea. But what becomes important is that life today gets married to the biblical idea. Pero lo importante es casar la vida de hoy con el texto bíblico. And then you are able to explain it. Y luego lo puedes explicar. To, to illustrate it. Ilustrar. And to apply it. Y aplicar. ¿Se recuerdan eso? Ok, let's keep moving. Vamos a seguir adelante. Oops. Now I want to talk with you about a sermon that is only talking. Voy a hablar de un sermón que solamente es hablando. Only talking, you say? Hablar. Hablar, hablando. Remember, remember when we were talking Thursday night about different words in the New Testament that describe the act of preaching? Sí, recuérdense cuando vimos diferentes palabras en el Nuevo Testamento que describe lo que es predicar, la predicación. And remember my saying to you that sometimes the word that's used is preaching that is to evangelize and sometimes it's preaching that is used to teach. A veces la, la predicación, la palabra significa predicar para evangelizar, predicar para enseñar. Sometimes it's 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 preaching that is done in a pastoral, caring way. Y a veces predicar para, para uh, el cuidado pastoral. But I said to you that one of the words that is used for preaching in, in the book of Acts particularly is simply the term of talking to sí. other people. Sí, pero una de las palabras que se, usa, que se traduzca predicar, especialmente en hechos, es tener una conversación, hablar con otros. So how would I do 
a discussion sermon. ¿Cómo puedo hacer un, un sermón de discusión? But it, it's because discusión is like argument. So, can I say conversation? Conversation, conversation is, is the right word. Okay. Un sermón de... En vez de discusión, porque discusión es, es legal, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yeah, yeah, I es, don't, es I don't, conversación. I don't, yeah, because we're not talking about an argument. That's sí. right. That's right. No es discutir. Okay. Now, let me tell you something, and, and I have notes in the book on this. You can... You y hay can varias write. notas sobre esto en su libro. Many people will say, well, this is easy, because everybody can talk. Y muchos van a decir, esto es muy fácil, porque to todos pueden tener una conversación. And all I have to do is sit down and open my Bible and look at word, word after word after word. Y todo, solo, todo lo que tengo que hacer es abrir la palabra de Dios y ver las palabras y tener una conversación. I don't, I don't have to study for that. No tengo que estudiar para esto. And that will be a disaster. Y va a ser un desastre. <laughs> Because you will not have carefully thought through what God wants you to emphasize. Porque no has pensado qué voy a enfocar, en qué me voy a enfocar, qué es la idea, qué, qué, qué quiero presentar en mi conversación. ¿verdad? Lo mismo otra vez. ¿Dónde you're, voy a enfocar? You're, you're only being lazy. No, no vas a ser flojo, para decir la verdad. Ah, oh, really? Esa es la verdad. One time out. <laughs> No one Bautista, one Tamad. One Tamad. So, so uh, let's just take Ephesians 1, 1 and 1, 2 and see how this Vamos works. a ver Efesios 1, 1 y Efesios 1, 2 para ver cómo tener mm -hmm. una conversación, un sermón de conversación. So, uh, Paul, Pablo, whom, as you know, wasn't always called Paul, que no siempre le decían Pablo, There, there, he was also called Saul. También le decían Saúl. But Saul Saulo. had an experience with Jesus Christ. Pero Saúl tuvo una experiencia con Jesucristo. And, and he knew something very clear had happened to him. Y él sabía que, él sabía que algo le pasó claramente, él sabía que Dios le había tocado. He knew that he was sent by Jesus Christ. Él sabía que él fue enviado por Jesucristo. Whatever else Paul knew in his life, he knew that Jesus Christ was responsible for it. Sí, quizás él sabía otras cosas, pero él sabía sin una duda que Jesucristo le envió a él. And oftentimes Paul would be talking to people and he would even go back to that time on the Damascus Road. This is illustration. Sí, a veces, eso es una ilustración. A veces Pablo hablaba con gente y él, él recontaba lo que le pasó en el camino de uh, Damasco. And he, had he would talk with him about how Jesus Christ broke into his life. Y él les hablaba como Jesucristo tocó su vida y entró a su vida. And he would remind them, even as the book of Acts says, how God told uh, the, old, the old preacher there in Damascus, I'm calling him and I'm going to show him how many things he'll have to suffer for my sake. Sí, y, y, y le decía, él les contaba como Dios compartió con ese pastor anciano de, de, de Damasco, yo, yo, yo le estoy llamando y él va a saber que él va a tener que sufrir por mí. So, whatever else Paul knew, he knew that he was sent. Quizás Pablo sabía muchas cosas, pero él sabía sin una duda, Jesucristo me envió a mí. And so, when times became difficult for him, he was able to say, but I am sent. So, y cuando el tiempo era difícil, él se recordaba, pero Dios me envió, Jesucristo me envió, yo tengo que seguir adelante. Se animaba con eso. And I will promise you that there is many a time in leading a church that the only thing that will keep a person faithful is to say, I'm sent. Sí. Y yo te, yo te aseguro que hay veces cuando estás dirigiendo la iglesia, la única cosa que te mantiene ahí es sabiendo, es que Dios me llamó aquí. Now, yo did, debo estar aquí. Did yo you notice how aquí. I just moved from explanation to application? ¿Ves, ¿Viste que cambió muy rápidamente, muy fácilmente de explicación a aplicación? But let me point out to you Déjame that apuntar. Paul did not say that he was sent by the church or by anybody else. Sí, déjame decirte muy claramente que Pablo nunca dijo que la iglesia me envió o alguien más me envió. Paul said, I know that I am sent by Jesus Christ. Pablo dijo, yo sé que Jesucristo me envió a mí. Now, it's one thing for a church or a religious group to send somebody, but it's another thing for you to know that Christ has sent you to this Es una task. cosa que una iglesia te envía 
o un grupo religioso tendría, pero saber que Dios vendió, Jesucristo vendió, es otra cosa. And, and, and how did it get that way? It got that way through the will of God. ¿Y cómo pasó eso? Pasó por medio de que la voluntad de Dios. He didn't, he didn't send himself. He didn't want to do él, él what no he was Dios, doing. Él mismo no fue plan de él. Él no, él no lo quería hacer. He knew that it was God's will él sabía, that he be es, doing what he was doing. Esta es la voluntad de Dios. La razón que yo lo hago es la voluntad de Dios. Yo sé sin una duda. Can you say in your life today, notice what's happening right now. Can you say in your life today that what I'm doing is in the will of God? Usted puede decir sin una duda lo que yo estoy viviendo hoy, lo que yo estoy haciendo hoy es la voluntad de Dios. ¿Usted puede decir eso? Not, not, do, do, are you seeing how I'm moving from the explanation to the application? ¿Ves? Explicación, aplicación. And then he said, I also know something else. I know that I'm sent to the saints who are in Ephesus. Yo sé otra cosa. Yo sé que Dios me está enviando a los santos en Éfeso. When, 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 when he was there, Paul, Paul was saying, I know Yo sé. that God has me dealing with you. Que Dios me envió para tratar con ustedes. And pastor, teacher, when you are working with your people, can you... Tell them honestly that you know that God has you there for them. Y, y pastor, that this maestro, is God's will. Líder, usted puede decir, cuando usted trata con su gente en la iglesia, usted puede decir sin ninguna duda a ellos, yo sé que Dios me tiene aquí para tratar con ustedes. Yo sé que Dios me tiene aquí para trabajar con ustedes. And incidentally, he also says something else about those saints, that they are faithful to Jesus. Y menciona otra cosa esos santos. Dice que esos santos son fieles a Jesús. Notice where I am. Explicación. They are faithful to Jesus. Explicación. Is this something that you and I could say about our church? That they are faithful to Jesus. Son fieles a Cristo. Ahora, aplicación, es algo que usted puede decir de su iglesia. Somos fieles a Jesús. The church at Laodicea was not faithful to Jesus. La iglesia en, en Apocalipsis no era fiel a Cristo. The, the church at, at, at uh, Philadelphia was not faithful to Jesus. La iglesia en Philadelphia no fue uh, fiel a Jesucristo. Sí fue fiel. He's, he's saying, yes, the one in Philadelphia was faithful. Oh, one of the others wasn't faithful. Tell me, tell me about Philadelphia. Dime de Philadelphia. Yeah. Huh? La yeah, you are la also la faithful. Yeah, okay. La, la. But then he says, but Ephesus... They are also faithful. Can you say this about your own church? Can I say this about my church? That my church is here and we are faithful to Jesus. Podemos decir eso de nuestra iglesia, de su iglesia. Mi iglesia está aquí y nosotros sí somos fieles a Cristo. Because there is a big difference in just being here and in being here faithfully. Sí, porque hay diferencia en estar juntos, está estando aquí en la iglesia y ser fiel a Cristo. Now, do you see what is happening as I'm just moving through this text? ¿Ves lo que está pasando? Yo estoy caminando por la escritura, por este versículo. Well, there you go. There yeah. You go. And then he said, grace to you and peace. Gracias a usted y paz. Those are two words the church needs to hear more. Y esas son dos palabras que la iglesia debe escuchar más. Gracia y paz. I would be looking in my dictionary Yo estuviera buscando mi diccionario. ¿Qué, qué significa for eso? different meanings of the word grace. Diferentes, uh, definiciones de gracia. And I would be looking in my dictionary under the, uh, under the word peace. Y buscaba también paz. ¿Qué son definiciones para paz? Significados de paz. And I, I would make an observation to you that in this passage, the word grace comes before the word peace. Y es muy interesante ver aquí que la palabra gracia viene antes de paz. Remember we said last night every word may be important. Recuerda que cada palabra es importante. Even the order of those words Hasta may be important. Hasta el orden en que vienen es importante. There are many people Hay mucha gente who are hoping to find peace but you will never find peace until you have first found grace. Porque hay mucha gente buscando paz pero no saben nunca van a encontrar paz si no primeramente conoces la gracia. You can have 
all of the peace meetings around the world puedes you tener want to rutas have. de paz campañas de paz puedes promover la paz But until the Lord of Grace comes into people's life as the Prince of Peace, sí. you will never know real. Peace. Pero hasta el Señor de, de la Gracia entre su vida como el Príncipe de Paz, jamás vas a conocer la paz. Grace and peace to you. Dice Gracia y paz a ustedes. Even the church today, believers continue to need more grace and peace. Aplicación: La Iglesia de hoy sigue necesitando más que Gracia y paz. And this is grace and peace that not only comes from Jesus, but also comes from God our Father. Y esta es gracia y paz de, que viene de Jesucristo, pero también viene de Dios el Padre. There are many, many people who, who, who want to say, well, God judges us and is very stern and he has given us the law. But Jesus loves us and he has died on the cross for us and he has given us his grace. As if there is a contrast between sí. Jesus Porque hay personas and God. que a veces quieren presentar a Dios el Padre como el juez, que él es muy estricto, pero Dios Jesucristo, Dios el Hijo, es, es amor, es paz, y quieren hacer un contraste entre los dos. It's very important that we understand that Jesus brings us grace and peace, but God also loves us and brings us grace. Es muy importante que nosotros reconocemos que Jesucristo trae gracia y paz. Pero Dios el Padre trae gracia y paz. You will find that you can take almost any passage of this nature and 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 work through it as a sermon of you said discussions not the conversation, best, conversation. conversation. Sí, puedes pa tomar un pasaje así y hacer un sermón de conversación. But you must not get the idea that it is easy. Pero nunca debes pensar que es algo sencillo, algo fácil. Because it is still necessary for you to sit and listen to God and to plan what you want to say. Porque todo es necesario es planear, ver el vocabulario y planear qué puntos voy a hacer en la conversación. Because que voy a enfocar la conversación. Because believe me, people will know when you are not prepared. Porque la gente se va a dar cuenta cuando no estás preparado. Well, let's look at another type. Otro tipo. Uh, this. Some of you, some of you are familiar with the uh, proclamador. Proclamador, hay algo. Ustedes conocen el proclamador. Uh, it is by the group. Uh, faith comes by hearing. El fe viene de oír. And uh, actually, so the, you the, can the go. The radio, on, the radio. It's, it's the little, it's the little radio crank up. Sí, es como un radio que que usas que que es escritura nada más es el, alguien leyendo la escritura. Uh, I mentioned this to you because there are places in Mexico. I think San uh, San uh, Cristobal is one San where, uh -huh. where Christians are really not encouraged to be a part of that community. Sí, que, que, que es difícil ser cristiano ahí no no los ven bien los cristianos en el Bajío. But you can get something like this that has a a recording of the of the gospel sí. or well of the new testament es una grabación del nuevo testamento un proclamador and you can find a man or woman of peace who one day a week for an hour will simply gather people in their home to listen to one chapter of scripture y puedes encontrar una persona que tiene interés en la palabra de dios un, un persona de paz y junta la gente y aunque no hacen comentario y por media hora van a escuchar dos tres cuatro uh, capítulos del nuevo testamento And uh, I put this website uh, in your book. Y, y donde puede encontrar eso, ese recurso está en su libro. Hay, hay un sitio electrónico donde, donde le puede encontrar. And, and uh, if you're not familiar with it, you should be. Si usted no conoce de este ministerio, de, deben conocerlo. Because as the scriptures are being read by different voices in Spanish, the background is there. Porque the no, solamente, no solamente escuchas la persona leyendo, pero hay, hay uh, dramitación. Es así, dice, puedes escuchar o, los, como, como, como realmente está pasando. Yeah, when Jesus and his disciples are out in the boat in the middle uh -huh. of the storm, you can, you can hear the thunder and you uh -huh. can hear the waves Cuando beating Jesucristo against the boat. Cuando Jesús y sus discípulos están en el barco y hay una tempestad, puedes escuchar la tempestad, las olas, la agua. And and I I know for sure that there are many churches and church starters across Mexico Mexico who are are using this to start new churches. Sí, hay varias personas en, en lugares 
en México que están usando este proclamador para iniciar nuevas obras. And they are finding a man or a woman of peace who has agreed to open their home once a week. And th there's simply a one hour discussion of what they heard sí. in that. So lo que hacen es piden a una persona, usted puede juntar personas una vez por semana en su casa, escuchar la escritura y luego pueden tener una conversación sobre lo que, lo que escucharon. Yeah, and today people are downloading this to their to their cell phones. Okay. I mean, it's, yeah. Y lo puedes bajar, lo puedes bajar y poner en su celular o bajar y poner en, en MP3. Yeah, en you celular. can go online and download it free. Es gratis. Yo no sabía it, yeah, it, it, th this, is, this is a great tool. Es, es una herramienta que nosotros podemos usar. But this is one that would be used where, where maybe uh, the, the preacher only has guests visiting each week someplace. Y quizás puede usar que, que el predicador no siempre está ahí, pero puede dejar eso para que la gente pueda seguir escuchando la palabra de Dios. Let's talk about a different type of sermon. Let's talk about a sermon where ideas are contrasted with one another. Vamos a hablar de contrastes. For, Las ideas son contrastes. For instance, in Matthew 25, Jesus talks about the sheep and the goats. Es un contraste muy obvio, Mateo 25, las ovejas y las cabras. And, and someone asked a, an interesting question during the break uh, to follow up on the discussion of allegory. Alguien durante el descanso me preguntó algo sobre la alegoría. Yeah, and there are passages such as Matthew 25 where it's very clear that Jesus is, is making a contrast, an allegorical a symbolic contrast. Sí. So, uh, aquí See, hay pasajes goes. muy claros que es simbólico, es alegoría, y Mateo 25 es uno de estos. The saved, the lost. Sí. Los and, salvos, los perdidos. And you, you will find many passages of Scripture where you can build a sermon around two contrasting ideas. Y vas a ver varios pasajes donde tú puedes hacer el sermón sobre contrastes que encuentras en el pasaje. Uh, for example, uh, the, the story of the prodigal son and the older brother. Por ejemplo, contraste el hijo pródigo y el hijo mayor. Dos contrastes. Uno se fue, otro se quedó. Uh, another example might be uh, Psalm chapter 1. Salmo capítulo 1. And that is the godly, the godly man contrasted with the ungodly man. El, el, el hombre piadoso y el hombre malvado. Can, can you think of any other passages just uh, Otros pasajes that might be contrast? Puede ser contrastes fácilmente. Trigo y cizaña, uh, uh, the, the wheat and the tares. Ah, the wheat and the tares. Uh -huh. Yeah, good example. Yeah. Buen, buen, buen yeah. ejemplo. Uh, when you come across something like that, it, it just becomes a two part sermon. Sí, es un sermón con dos puntos, and, es un and, contraste. Y en at, at idea, you still have your explanation, illustration, application. En, en cada punto todavía tienes explicación, aplicación, ilustración. Uh, I, I would make an observation to you about contrasting truth. Pero sí quiero hacer una observación sobre contrastes. Generally, if I'm preaching a sermon about positive and negative, generalmente si predico un sermón de algo positivo y algo negativo. I try to begin with the negative. Yo, yo siempre en, trato de iniciar con lo negativo. Now let me tell you why. Y te voy a decir por qué. If I start and preach the positive, that's all well and good. Si yo empiezo con lo positivo, todo está muy bien. So then I come over here and preach the negative. Y luego so. empiezo a predicar lo negativo. But when I give my invitation, Uh -huh. What am I going to give the invitation sí, for people pero, to do? Pero cuando doy la invitación, ¿qué invitación voy a dar si acabo de hablar de las cosas negativas? The positive side. Voy a brincar, regresar al positivo. <laughs> so, so many times you will find that there is a better flow sí. to be able to say, so this is how to respond. Sí, so el fluido de los hermanos es mucho más fácil si termino con el positivo, ahora vamos a hacer algo positivo. Because if you don't, you'll have the temptation to preach the positive first part all over again. Porque su tentación va a ser empezar a predicar sobre el positivo otra vez. Porque iniciaste con positivo, tienes que hacer la invitación y quieres hablar del positivo, lo tienes que reenfocar otra vez. Now, uh, you, you may ask, but what if in the passage the positive comes first? Pero quizás el, el positivo viene primero en el pasaje. 
you may feel free to do it either way, but you need to understand how to end this sermon. Si usted lo puede hacer de las dos maneras, pero tienes que entender cómo tener su conclusión. And as Dr. Faisal said earlier, what you do not want to do is make that conclusion larger and larger and larger and larger because you're saying quieres, the same thing. Lo último que quieres hacer es en la conclusión predicar sus puntos otra vez, porque no debe ser largo, debes llegar al punto que quieres que ellos hagan. Okay, let's talk about a different idea. That's where a sermon just has one main idea. Vamos a ver otro tipo cuando el sermón solamente tiene un punto clave. You say, well, how can I do that? Won't that be uh, very short? No va a ser muy corto eso, un punto clave solamente. Not necessarily, no, because no you're planning what you have to say. No necesariamente porque otra vez usted está planeando lo que vas a compartir. For instance, in Genesis 22, 1 through 14, there <laughs> is this discussion about Abraham being asked to offer Isaac his son. In Genesis, oh, tell me what. Oh, it's up there. 22. Genesis 22, 1 a 14. No, it's up here. No, it's up here. <laughs> Genesis 22, 1 a 14. Uh, I, 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 nos habla de, de, de Abraham tenía que presentar sacrificar su hijo Isaac. Now look, you still have to plan this one idea sermon carefully. Pero todavía tengo que planear este sermón con un solo punto cuidadosamente. Do not say to yourself, this is only one idea and it will be very easy. Otra vez, solamente es una idea, va a ser algo muy sencillo, algo fácil para hacer. No debemos pensar así. Por ejemplo, por ejemplo, as an example, Abraham was a man who served God for 80 years. Abraham fue un hombre que sirvió a Dios por 80 años. He knew that God loved him and he knew that he loved God. Él sabía que Dios le amaba a él y él amaba a Dios también. He had even made a move with his whole family across the country él because amaba, God asked him to do it. Él amaba tanto a Dios que él estaba dispuesto a dejar su ciudad y, y viajar a otro país porque Dios le pidió eso. But one day when Abraham was 80 years old, God surprised him. Pero un día cuando Abraham tenía 80 años, Dios le sorprendió. And God said to Abraham, I want you to offer your son as a sacrifice on the mountain. Yo quiero que usted ofrece su hijo como sacrificio en esta montaña. And after 80 years, Abraham was beginning to learn something that he had never learned before. Y después de 80 años, Abraham empezó a aprender algo que no sabía antes. And that is that sometimes obedience to the will of God is very costly. Él, él aprendió y entendió que a veces obedeciendo la voluntad de Dios nos cuesta. So the scripture tells us in Genesis chapter 22 what Abraham did. Y la escritura nos dice en, en Genesis 22 lo que hizo Abraham. The scripture actually reads that Abraham got up early in the morning. Dice la escritura que Abraham actualmente se levantó temprano en la mañana. I suspect on that morning as the sun began to shine through Abraham's tent that there was one thought on his mind. En la mañana cuando el sol empezó a brillar eh, a, a, sobre Abraham esa mañana solamente tenía un, al, una cosa en su mente. Sometimes obedience to the will of God is very costly. A veces obedecer la voluntad de Dios nos cuesta mucho. But the scripture said that Abraham said yes to God that morning and so he got up early. Pero la escritura dijo que Abraham dijo sí a Dios and y se levantó temprano. And the scripture says that he called out to the other young men to make the preparations. Y él habló con unos jóvenes, vamos a hacer preparativos para el viaje. And I suspect that as Abraham yelled his instructions, that there was one thought running through his mind. Una vez más, cuando Abraham hizo, pidió las preparaciones, so, so, estaba enfocado su mente solamente en una cosa. Sometimes obedience to the will of God can be a very costly thing. A veces obedecer la voluntad de Dios nos va a costar mucho. The scripture says that morning that they saddled that donkey and began to make their journey. Y dice que pusieron toda la carga sobre el, uh, el burrito, el burro, y empezaban a hacer su viaje. I suspect every time the hoof of the burrito hit the road, it was saying to Abraham, sometimes obedience to the will of God 
is costly, isn't it, Abraham? Sí, cada vez que Abraham escuchaba el paso del burro en su mente, él pensaba, a veces la voluntad de Dios nos va a costar mucho. But on they went until the third day, where the scripture says he saw the mountain in the distance. Y luego sí, viajaron tres días y Abraham vio la montaña en la distancia. And I suspect that as Abraham looked at that mountain where he was to offer his only son, there was only one thought in his mind. Una vez más, cuando vio esa montaña, sabiendo, esa es la montaña donde voy, voy a sacrificar mi hijo, solamente tiene un pensamiento en su mente. Obedience to the will of God can be very costly. Obedecer la palabra, obedecer la voluntad de Dios nos puede costar mucho. So what do you think Abraham was thinking that day? when he put together the stones to build the altar upon which he would sacrifice his son. ¿En qué estaba enfocando la mente de Abraham mientras que él estaba preparando el altar para poner su hijo? ¿En qué estaba pensando él? You know what he was thinking. ¿Usted ya sabe lo que estaba pensando? I know what he was thinking. Yo sé lo que estaba pensando. When he looked at that altar, he was thinking, sometimes obedience to the will of God is costly. Cuando él vio el altar, él dijo, a veces obedecer la voluntad de Dios nos cuesta mucho. They put the wood on the altar. Pusieron la leña sobre el altar. And the young boy asked Abraham, my father, here is, here's the altar and here is, here is the wood, but where is the sacrifice? Y dijo el niño, el hijo, papi, aquí está el altar, aquí está la leña, pero el sacrificio, ¿dónde está? And I expect whatever Abraham said to his son, he was saying to himself, Obedience to the will of God can be very costly. Y yo creo que cuando estaba hablando con su hijo, su mente está enfocado en que obedecer la voluntad de Dios cuesta mucho, puede costar mucho. The scripture tells us that day that Abraham prepared to offer his boy. Dice la escritura que él estaba listo para ofrecer su hijo, ya estaba listo para. And as he stood there with the knife in the air, don't you know what he was thinking? Con el cuchillo ahí así levantado, ya sabías lo que estaba pensando, qué estaba pensando él. Never in his life before had he so known that obedience to the will of God can be costly. Jamás, nunca en su vida antes había entendido, en, pero en ese momento él entendió muy bien, obedecer la voluntad de Dios me puede costar mucho. The scripture tells us that God stopped Abraham that day. Pero dice la palabra de Dios que... Dios el Padre detuvo la mano de Abraham ese día. And God provided another sacrifice. Y Dios proveyó otro sacrificio. But I'll tell you, when that knife was raised in the air, every angel in heaven and every devil in hell knew what Abraham was thinking. Pero yo te puedo decir, cuando él levantó ese cuchillo, cada ángel en el cielo y cada demonio en el infierno sabía lo que estaba pensando Abraham. Obedience to the will of God may be very costly. Obedecer la voluntad de Dios nos puede costar mucho. Now I want to stop this for just a moment. Vamos a detenernos aquí un momento. You will be very tempted to take this sermon and ignore everything I've said so that you can simply talk about God gave his son Jesus as a sacrifice. Sí. Quizás vas a tomar este sermón y, y, y ignorar todo lo que dije antes para decir Jesús, Dios, el Padre dio su Hijo como un sacrificio. And I know that that's true. Yo sé que esa es la verdad. And we also know that this mountain range where Mount Moriah is, is the general area where Jerusalem and Calvary was. Tam también sabemos la montaña donde estaba Abraham en ese momento, generalmente ese lugar no está Jerusalén y Calvario. But what I want to talk about today is that sometimes obedience to the will of God can be costly. Pero yo, lo que yo quiero hablar hoy, el punto principal es que a veces obede obedecer la voluntad de Dios puede que costar mucho. So él, él sigue, lo está clavando. <laughs> For, for, for 12 years, my wife and I supervised field missionaries. Por 12 años, yo fui supervisor de un grupo de misioneros. All over the world they served. South America, Mexico, Europe, Estaban Asia, Africa. Estaban sirviendo en muchos lugares en el mundo. En Sudamérica, en Asia, en África. 
A group of 15 of us were meeting in Los Angeles, California. Una vez fui a una junta con 15 personas en Los Ángeles, California. And one of the ladies in our group had just attended a human trafficking sex trade sí. conference. En una de las mujeres en el grupo acaba de regresar de una conferencia de tráfico humano. And she came back and was reporting to our group. Ella vino al grupo, estaba reportando lo que ella aprendió en la conferencia. And she said, what is happening is terrible and our team needs to be involved in helping solve this problem. Lo que está pasando es terrible y nuestro equipo tiene que estar involucrado en resolver este, este, este asunto, este, este problema. And she said, I am challenging this group for some of you to make commitments to become involved in the stopping of human sex trafficking. Y yo quiero retarlos a ustedes para estar involucrados en poner alto en el tráfico de humanos. And the group began to talk about what that might involve. Y el grupo empezó a hablar cómo podemos nosotros estar involucrados. They talked about the cartels and money that is made. Hablaban de los carteles y cómo hacen mucho dinero en traficar humanos. They talked about the danger that's involved in the lives of those who try to interfere. Y, y, y hablaron que sería muy peligroso para mí personalmente si yo trato de involucrarme en eso. They began to talk about all the difficulties that it might be for this team. Y, y, y hablaron de todas las dificultades para el equipo involucrarse en ese tipo de, de trabajo. And one of the men began to pray. Y uno de los hermanos empezó a orar. And as he began to pray, he began to weep aloud. Y cuando empezó a orar, empezó en llanto a orar, llorando. And he said, Lord, you know that if we do this, somebody's going to be angry at us. Dios, tú sabes, si nosotros intentamos hacer esto, va a haber personas que se van a molestar. He said, it's not impossible that someone could lose his life if we become involved no in this. No es imposible que uno de nosotros va, vamos a perder nuestras vidas si nos involucramos en esto. And he said, Lord, you be sure and make it clear to us if this is what you want us to do. Dios, nosotros queremos saber claramente de ti que este es lo que usted desea de nosotros. Because we know Porque that we sé. have to be willing to pay this costly price. Porque yo sé, a, a veces hacer la voluntad de Dios, ¿qué? Cuesta mucho. <laughs> Now, why don't we talk about your life and my life? Ahora vamos a hablar de la vida de usted y mi vida. What is it that God may be asking you to do that you don't want to do? ¿Qué es esa cosa que Dios te está pidiendo hacer que realmente tú no quieres hacer? Well, do you realize that sometimes obedience to the will of God can be costly? Pero usted entiende que a veces hacer la voluntad de Dios te puedes, puede costar mucho? Now, do you see what I've done with one idea? Si, si vienen con un solo pensamiento, un solo idea. Huh? But you have to think your way through it. Pero te los, lo tienes que pensar muy bien. This, this is a one idea sermon. Un sermón con solamente una idea. Now, remember, what do you do with every idea? ¿Qué vamos a hacer con cada idea? You always explain. Siempre lo vas a explicar. You always apply Siempre every vas idea. Aplicar. Sometimes, sometimes, y a vez en cuando, you illustrate. Cuando es necesario, vas a hacer que ilustrarlo. Are you, are you with me? Ya entendieron. Now, I'm going to give you a 10 minute break and yes, we're, we're going to come back and we're going to wrap this conference up. Okay. Vamos a tomar 10 minutos y cuando regresamos vamos a terminar la conferencia, okay? So, do not go to Juarez City. No van a ir al centro ahorita. <laughs> do not go to sleep. No se van a dormir. Do not go away. No se van a ir de aquí. I will see you in 15 minutes. I okay. know you won't be back Les va a dar 15 minutos. Porque sé unos no van a regresar en 10. And then we'll wrap up. <laughs>
Y eso en los 15. Amén. Ya vamos a iniciar. <laughs> And you're already coming to the end of the book. <laughs> We're finishing up. We're Peligro. Conclusión. ¿Cómo hacer la conclusión? Ok. Dr. Faisal. Dr. Faisal has already talked with you about the conclusion. El, el doctor Faisal ya compartió con nosotros sobre la conclusión. And, and he made it very clear. Y lo hizo muy claro. That you need, that the conclusion is a part of the sermon that you need to prepare. Que la conclusión es parte del sermón que tienes que preparar para hacer la conclusión. And I, while he was talking, I was sitting in the back of the room signing your certificates. Mientras que el hermano Dr. Faisal estaba hablando, presentando, el hermano estaba atrás firmando los certificados que van a recibir. And I heard him remind you that some people don't need, don't seem to know how to stop. They just keep talking sí. and they keep talking. Y hay unas personas que no saben cómo concluir. Siguen hablando. Empiezan a predicar otro sermón. And I, 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 I need to tell you, you, you will stop that sermon one way or the other. Que una manera u otra van a terminar, ¿verdad? Uh, you'll either keep talking until everyone gets up and walks out. Vas a seguir hablando hasta que todos se vayan, se levantan y se van. Or you will talk until you. <sighs> o vas a hablar tanto que te vas a cansar. But, but you will end that sermon. Pero un tiempo, un, un tiempo lo otro vas a vas a terminar el sermón. You'll either end it poorly or you'll end it well. Lo vas a terminar concluir bien o lo vas a concluir mal. Uh, can we? Ahí está. There, there, oh. oh, peligro. Ahí está. Uh, and I, I, I put in your book, you just take note, there are three things in the conclusion. Hay tres cosas en conclusión, ahí está en sus notas, en su libro. Do you have their interest? ¿Has mantenido su interés, su atención? Are you, are you ready to ask them to do what the text is about? el objetivo claro para el oyente? And then you take the last step coming out of that house, and that is you stop. Y el último paso, saliendo de la casa, haciendo los sermones, Ahí terminas. Now having said that, Dicien, ya diciendo eso, why is it that the last thing we are talking about today is the introduction? ¿Por qué, por qué uh, hablando de la conclusión, ahora vamos a, a ver la introducción? ¿Por qué estamos poniendo la introducción al último? Because most of us would think, well, wait, that's the first thing I should prepare about. Porque muchos son. dicen, la introducción debe ser la primera cosa que yo, yo, yo preparo. Now let me tell you why that is not so. Y déjame decirte por qué eso no es cierto. If I were to ask the hermana right here, si yo pregunto a la hermana que está aquí, to go to the back of the room ir al tras en and ese find cuarto, someone she had never met before, encontrar a alguien que no he conocido jamás en su vida, and then I would say to her, okay, immediately, I want you to introduce that person to the group. Yo quiero que me presentes esa persona. And she would say. But I don't know them. Pues yo no conozco a esa persona. ¿Cómo la puedo presentar? I don't know anything about them. No lo conozco. La primera vez que nos vemos. I don't know where they're from. No sé de dónde vienen. I don't know who their parents are. Yo no sé sus, conozco I don't sus know, padres. I don't know if they have children. No sé si tiene hijos. I don't know anything. No sé nada de ellos. How can I introduce them? ¿Cómo puedo presentarlo, introducirlo? That's presentarlo. the way it is with the sermon. Así es como el sermón. ¿Cómo lo puedo introducir si no lo conozco? When you start working on this sermon, you don't know yet what you're going Cuando to say. Cuando usted empieza a trabajar en el sermón, no sabe cómo va a ser. You don't know where the text is going to take you. No sabes dónde el, el texto te va a guiar. You don't, you don't know what God is going to be speaking to your heart that you need to emphasize. No sabes los puntos que Dios va a poner en tu corazón para que usted pueda enfocar. So that's why... We only say hola 
when we know the rest of the sermon so that we can introduce it. Es razón que no decimos hola o no hacemos la introducción hasta que podemos ver todo el sermón. Ahora sabemos cómo presentar ese sermón. And, and it's very easy if, if you think of the sermon as this house. Si pensamos, si pensamos en el sermón como una casa. And there are three small steps that y, go into the house. Y hay tres escalones para subir entrar a la casa. Once you know what those three steps are, ya, the introduction is very easy. Ya que sabes los tres escalones para entrar a la casa, la introducción va a ser muy fácil. Now, uh, Dr. Faisal had mentioned a moment ago that one of one of the things that as preaching professors we've heard for years is that the preacher will either spend too long in the introduction or the preacher will spend too long, too much time in the conclusion. Uno dificultades que hemos siempre escuchado de, de predicadores es que toman demasiado tiempo en la introducción o toman demasiado tiempo en la conclusión. Well, when you when you go to visit someone, you don't spend all afternoon on their doorstep. <laughs> Cuando usted va a, a visitar a alguien, no espera, no pasas toda la tarde en la puerta. Those those steps are only to help, help you quickly get inside the house. Porque esos escalones es para qué subir y entrar a la casa. In this, in the same way that that when you say goodbye, you don't spend all your time the next hour standing on the doorstep y, y, or in the back. Y cuando se están despidiendo, diciendo adiós, no no tomas una hora ahí parado en la puerta para despedirse. You you just leave. So ¿verdad? what are these three steps? ¿Qué son estos tres pasos que tenemos que tomar? Number one. Primeramente. You want to be sure that you start with them being interested. Tenemos que iniciar con algo que les llama la atención. Awake and alive to you. Que se despiertan y ponen atención, se enfocan que, que tú estás hablando, que estás, so, estás predicando. If you start by... Si inicias bien, sin energía, bien dormido. Then that's, that's what will ellos van a estar sin of... energía, se van a dormir. So, number one, Primeramente, you must get their interest. Tienes que llamarles la atención, tienes que... que, que Tomar su atención. And this is why many preachers began a sermon with some type of illustration or event. Y, y es razón que muchos pastores inician el, el, el sermón con una ilustración para, para llamarles la atención, para agarrar su atención, captar so, su atención. So you make sure you have their interest and then, then you, you give them the theme or the title of what you're going to be discussing. Ya que has captado su atención, le vas a compartir el tema del que vas a hablar ese día. I'm going to be talking to you today about how to know God better. Voy a hablar hoy de cómo conocer Dios mejor. This text will be talking to us today about how we can know God loves us. Y este texto va a hablar de cómo podemos nosotros saber que Dios nos ama a nosotros. I want to talk to you today about how to make peace with your neighbors. Quiero hablar hoy de cómo te puedes tener paz con tus vecinos. So you tell us what you're going to talk about. So vas a presentar o vas a hablar de qué vas a hablar. And then you give us the text. Y luego vas a compartir el texto. You literally say, I'm, I, I want you to, to open your Bibles to uh, Mateo, capítulo 26, versículo 12 hasta... 25. So, literalmente va a decir, vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo 20, 26, de 12 a 25. Muy, muy bien. Muy bien. So, so there's interest, and there's the captar, subject, captar su inter, eh, interés, and there's the text. Tema, el texto. Now, this will not take you very long. No debe tomar mucho tiempo. I want you to time me. Quiero que, a ver cuánto tiempo tomo haciendo esto. ¿Listos? Now, let me... <laughs> Se está preparando. <laughs> ok, here, here, here are my three items. Estos son sus, los tres puntos que vemos. Interest. Interés. Title or theme. Tema, título. And text. Texto. Go. This morning, when I woke up in my hotel room, I turned on the television show. Hoy, hoy en la mañana cuando me desperté, prendí la tele. 
Two things caught my attention immediately on the news. Dos cosas en las noticias me llamaron la atención. One is that there was a huge mudslide in China in which many, many people were killed in the massive mud flow. Había un temblor en China y varios se murieron hoy. hoy. And the other was that in Guatemala, the same thing had happened in that mud had, had covered a village. También en Guatemala un temblor y también varios murieron. If you and I were to, to go down to Guatemala, or even if we were to go across, across the globe to China, here's what would be happening. Si nosotros vamos a Guatemala en este momento, o, vamos, o cruzamos el, el mundo para ir a China hoy en este momento, there will be a group of mothers standing with the bodies of their children in their arms. Va a haber varias madres paradas con, con los cuerpos de sus hijos en sus brazos. And they will all be sobbing at the same question. The y todos van a estar llorando tratando de contestar la misma pregunta. Why did God allow this to happen to ¿Por qué me? permitió Dios esto que pasara? Does God not love me? ¿Dios no me ama? How could God allow this ¿Cómo to puedo happen? permitir Dios esto? And so today, Hoy, I want to talk with you about the hand of God in the hour of suffering. Y, y quiero hablar con usted de la mano de Dios en la hora de sufrimiento. Turn with me in your Bible to Matthew chapter 25. Vamos a ver en nuestras Biblias Mateo capítulo 25. Verses 12 through 25. Versículos 12 a 25. How long? How long? A minute and 40 seconds. And I used a translator. So, perdón, perdón. Traduciendo fue, fue dos minutos y 20 segundos. Okay. Menos de tres minutos. And, and all I did was move from interest in my subject. Les llamó la atención. Les captó la atención. To let them know what I would be talking about. Para que presentar su tema, lo presentó. And where to look in the Bible luego, that we would be studying. el texto que vamos a ver que habla de esto. And, and so, Va a contestar a esas preguntas bien difíciles que escuchamos. ¿eh? If you have that, si usted puede hacer eso, you understand all you need to know to do an introduction to a sermon. Eso que tiene que hacer para, para introducción. Para hacer eso. Do not spend your life visiting on the front doorstep. No debes tomar todo el tiempo de su sermón con introducción en la puerta de la casa, no entrando, hay una hora parado. Okay, now let's wrap this let's wrap this conference up. Vamos a terminar. Let's let's talk let's talk about what we've talked about today. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hoy este día. We we began today by by talking about Using stories and, and sermons that flow like a river. Si sí, hablamos de cómo predicar usando una historia, contando una historia, un sermón que fluye como un río, corre como un río. And we talked about how important it is to study as hard for those sermons as for any other type of sermon. Es, 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 la importancia de, de la preparación es la misma preparación. Eh, 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 ninguno es, eh, es fácil. Tenemos que prepararnos para predicar de esa manera. And, and we said that even though that sermon flows like a river, That, aunque, that you know in advance the main areas that you're going to visit. Usted está que fluye, eh, ese sermón como un río. Y usted sabes los puntos en el río donde vas a hacer sus, su, sus puntos claves. But that you keep it moving the whole time. Pero sigues corriendo, deja que corre el sermón. We talked about the fact that for every idea in a sermon, y también hablamos que por cada idea del sermón, you always explain the then of the text. Siempre hablas de, del, del el entonces del pasaje. And you always talk about the now of today. Y luego hablas de la hora de hoy, lo que pasó en ese tiempo y cómo se aplica hoy. And every sermon idea simply moves from then uh -huh. to now. Y, y cada idea se, se corre de dónde se mueve de entonces en ese tiempo a ahora en and, ese tiempo a ahora en ese and, tiempo ahora. yeah and we talked about the different ways that you can do explanation and the different ways you can do application and the different ways you can do illustration y hablamos de las diferentes maneras de explicar el texto las diferentes maneras de aplicar el texto las diferentes maneras de ilustrar el texto and then Dr. Al talked to us about Sermons that have a little bit more formal structure. Sí, y, y luego el doctor Al nos habló, compartió que el sermón puede tener un, una estructura un poquito más formal, el bosquejo, un poquito más formal. And he talked to us about clearly identifying our subject and then not being ex too detailed in, in the sermon Dice ideas. que tenemos que identificar nos, uh, el tema principal, pero no necesitamos tantos detalles. 
And, and, and he talked with us about those three things that get us out of the sermon. And I talked to you about those three, three things that get us into the sermon. Y habló de cosas que, 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 que nos hace desviar del sermón. Y, y él habló de cosas que nos ayuda a mantenernos adentro del sermón. And, and then we talked about many different ideas and possibilities for sermon forms. Y hablamos de diferentes formas de sermones, diferentes presentaciones, maneras de predicar el sermón. And several of you talked with me between the sessions about uh, how sometimes you do different types in different settings and places. Sí, y varios de ustedes compartieron con él como ustedes, uh, dependiendo del ambiente donde estás, es el tipo de sermón que, que usted presenta. For instance, in the Por Sierra Madre, in, in, in a house church in the Sierra Madre uh, mountains, you would not do the same thing, the same preaching style as you would here in this large congregation. Por ejemplo, si estás en la Sierra, en, en, en una iglesia en casa, no vas a hacer la misma presentación ahí que vas a hacer aquí una iglesia así establecida. And, and you may even think of other examples of ideas uh, to... to to y illustrate usted what a sermon might look like. Va a encontrar otros ejemplos de diferentes maneras, otras maneras de presentar un sermón que no, no hemos hablado hoy. But the main thing we have, we have tried to focus again and again is the need for the biblical text to guide what you say to people. Punto clave, el texto bíblico va a guiar lo que vas a compartir. If, el texto bíblico va a guiar lo que vas a compartir. If you cannot hold up your Bible and tell people, here's where this text says this, this is my authority. Si yo no puedo levantar la palabra de Dios y decir, el texto dice esto, esta es la palabra de Dios, la autoridad se encuentra en la palabra de Dios, si usted no puede decir eso. If you can't do that, don't no. try to tell us how you are the spokesman for God. Usted no puede decir que yo soy el mensajero de Dios porque no estás compartiendo la palabra de Dios. So, all hearts and minds clear? Sí, todos sin una duda lo que deben hacer. Okay, Several want to we... preach. Brother, you're going to let them? Hmm? Several want to preach. Several of them want to come and preach. And, and, and I hope they can <laughs> tomorrow. <laughs> Les dije que varios de ustedes quieren venir a predicar para dar el buen ejemplo a nosotros. Dice, ustedes predicarán, pero mañana en sus iglesias. For three and a half years, I have been preaching to this man. Amen. Por tres y medio años he predicado... Ha sido el pastor interino del, de la iglesia del hermano Al. But we've been friends for many years, so he is too kind. So, so mm -hmm. hemos sido amigos por varios años, y él ha sido siempre muy bueno conmigo. So let, let me finish by telling you a story. Voy a terminar, con, la conclusión va a ser una historia. What you see behind you Lo que ven atrás is, de is, is, is a statue that is at Trinity Church in Boston. Una estatua que está en la iglesia Trinity en Austin, Texas. No, Boston, oh, Boston Massachusetts. Massachusetts. Boston. Not Austin, Boston. Okay. <laughs> and their preacher was a giant of a man who stood well over six feet tall, sí. more than two meters tall. Sí, el, 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 uno de los pastores ahí era un hombre bien grande físicamente que era más de dos metros en estatura. Yeah, as, 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 as you can see, Phillips Brooks was a big, big man. Como puedes ver, Phillips Brooks era un hombre muy grande. And for many years, he was the pastor of the Trinity Episcopal Church, very faithfully preaching the Word of God. Y por varios años era el pastor de la, la Iglesia Trinity, Iglesia Episcopal, muy fiel a la Palabra de Dios. So when he stopped being their pastor, They wanted to do something to honor his memory. Cuando terminó su tiempo como pastor ahí, querían hacer algo para honrar la memoria de su trabajo, su ministerio ahí. So this beautiful statue was made of Phillips Brooks standing there with his hand, one hand on the Bible, on the pulpit, and the other lifted up as he was preaching. So hicieron esta estatua de él, un mano sobre la Biblia en el púlpito, y un mano alcanzando hacia Dios. Because Philip Brooks was a faithful preacher of the word of God. Porque era un hombre fiel que predicaba la palabra de Dios. Fue fiel en la predicación de la palabra de Dios. But there's something that is just as wonderful about this statue. Y, y hay, hay cosa, algo, algo maravilloso 
en este estado que quizás no ves por la primera vez. They remembered their beloved pastor as a person who faithfully preached God's word. Ellos se recordaban como su pastor como un hombre fiel a la palabra de Dios que predicaba fielmente la palabra de Dios. But do you notice that behind him there is a statue of Jesus? Pero ves que detrás de él hay una estatua de Cristo, una representación de Cristo. Has his hand on Philip Brooks' shoulder while he is preaching. Y la mano de Jesucristo está sobre qué? El predicador, Philip Brooks. Now, isn't that the way it should be? No debe ser así. Isn't it true that all of us should be known as faithful preachers of the Word of God? Cada uno de nosotros debemos ser reconocidos como predicadores fieles a la palabra de Dios. As, as true heralds, as true spokesmen, como verdaderos mensajeros, como verdaderos embajadores de Cristo, del mensaje de Dios. But at the same time we are preaching, Jesus Christ is empowering us. Sí. Pero mientras que nosotros estamos predicando, es, es la presencia de Cristo que nos da el poder de predicar su palabra. God has promised that that's the way it would be when we preach his word. Y Dios nos ha prometido que así puede ser cuando nosotros predicamos su palabra. He did not Amen. promise that he would honor our words and ideas. Él no prometió honrar nuestros palabras y pensamientos. But he faithfully promised that he would honor his words. Pero él sí va a honrar su palabra, su mensaje. So my prayer for you is that however God would lead you to preach, you would feel that. Que mi oración para ustedes no tiene que ver el método que usted usa para predicar. Lo, que, lo, lo más importante es que usted siente la presencia de Dios en su predicación. The need to be faithful to the word of God. La necesidad de ser fiel a la palabra de Dios. And knowing that Jesus, the word of God, has his hand on your shoulder. Y usted reconoce eso y usted reconoce también que es, este solamente es posible si Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene su mano sobre usted. And I'd like to pray right now for you that that would be the case. Y yo quiero orar que esto sea la realidad en su vida. Lord God, we thank you that we have the privilege of trusting you. Dios, damos gracias que tenemos el privilegio de poner nuestra fe en ti. But we're also grateful and humbled that you trust us. Y también, Dios, estamos agradecidos y humildes porque tú has puesto tu fe en nosotros. You trust us as men and women in this room to have dado, your word. Nos has dado la confianza como hombres y mujeres para compartir tu palabra. You are trusting that we will be your faithful servant. Usted ha, ha puesto su confianza en nosotros para que nosotros podamos ser tus siervos fieles. And some of these men and women in this room will be your preacher in small groups in houses. Hay unas personas en este hogar van a ser tus predicadores en, en, en grupos pequeños en hogares, en casas. Some will be in a city church and pulpit. Unos van a ser en iglesias establecidas en ciudades grandes. Some will use your word to start brand new churches. Y otros van a usar su palabra para iniciar nuevas obras. But our hope is that we would be faithful to your word. Pero nuestra esperanza es que nosotros seamos fiel a su palabra. Because we know that you will be faithful to us. Porque nosotros sabemos que tú siempre eres fiel. In your dear name I pray. En nombre de Jesucristo. Amen. Amen, amen. Thank you for your time being here. It's a gift. Gracias por el tiempo que nos has dejado estar aquí. Ha sido un, como un regalo para nosotros. And I believe that lunch is Yo pienso que tienen comida upstairs. para ustedes arriba. Si quieren correr, no tienen que regresar. Thank you. No. Estamos despedidos.
hermano dice que si, si espera un momento, tengo los certificados que me voy a compartir.